ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேணோ சமையல் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான எம்மியான ரவா கேசரி எப்படி செய்கிறோன்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பேனில் வந்து ஒரு நாலு நாலு ஸ்பூன் அளவு கீ ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ரவை வந்து ஒரு நல்லா வறுப்படுறதுக்காக இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சு செய்யலாம் ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவை வதங்கும் போதே தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இது கூட சேர்த்தும் செய்யலாம் இப்போ நான் செய்கிற முறையில் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா இப்போ நான் ரவையை வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றி முந்திரி பருப்பு திராட்சை இருக்கு இல்லையா அது நல்லா ரோஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ரொம்ப நெய் வந்து தேவைப்படாது நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப்பு ரவைக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் தான் நான் வந்து தண்ணி எடுத்திருந்தேன் இந்த கப்பில் நான் தண்ணி ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்த ஒன்று தான் நம்ம ரவை சேர்க்கணும் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேர்த்திங்கன்னா கட்டி கட்டி ஆகிடும் நம்ம என்ன தான் வந்து வெளியிலேருந்து ஸ்வீட் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி வீட்டில் கேசரி பாயசம் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் இந்த மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு ரவை ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் பாத்திரத்துலேயே ஒட்டாது நம்ம ரவை கேசரி அந்த மாதிரி இருக்கும் சில பேர் செய்யும்போது ரவை வந்து ரொம்ப வேக வச்சுருவீங்க அந்த மாதிரி வேக வைக்கும்போது கொல கொலன்னு ஆகிடும் இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவையை போட்டுட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சர்க்கரையில் பொடி பண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா வந்து தண்ணி வந்து ரவையோடு மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வேகட்டும் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அது வரைக்கும் இல்லைனா வந்து தண்ணி வ வத்த வத்த ரவை வந்து அங்கங்கே உருண்டை உருண்டையாக கட்டிக்கும் அதனால் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா வந்து ரவை வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு கப்பு ரவைக்கு ஒன்றே கால் கப்பு ஸ்வீட் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்வீட் கம்மியாக வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் ஆனால் வந்து ஒரு கப் ரவைக்கு ஒன்றே கால் கப்பு சக்கரை கரெக்டான பக்குவம் இப்போ இதுக்கு தேவையான ஃபுட் கலர் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபுட் கலர் போட விருப்பம் இல்லாதவங்க வந்து குங்கும பூ இருக்கு இல்லையா அது வந்து சுடுதன் இல்லை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சுட்டு இது கூட சேர்த்திங்கன்னா இதே கலர் தான் வரும் கலர் தேவைப்படாதவங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து சக்கரை வந்து ரவியோடு கலந்து நல்லா இறுக்கிட்டு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு ஊற்ற போகிறேன் ரொம்ப வந்து நம்ம நெய் ஊற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை கொஞ்சமாக ஊற்றினாலே போதும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ரவா கேசரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து வேறு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரவா கேசரி ஸ்பூன்லேயுமே ஒட்டலை சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம ரவா கேசரி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய